Hello， 大家，今天要来看的是《拖拉机承载的爱情》第七集，赶快来看看，在小灿告白之后，旋律到底要如何接受小灿的感情，以及两个人的关系到底应该何去何从吧。왜피하냐고사회찬떨려서요내햄좋아해요哇！ Oh. 小灿其实做了很多心理建设才吐出了这句话耶。那真假，真假还蛮你抓的，我真假拿出来。别说了，哎呦，小绿，你这反应，小灿会伤心呐。穷狗，你叫我，人还没穷的。灿啊，喜欢就喜欢，干嘛要这样？小绿，못들은걸로할게。불렀잖아요，我못들은척하는건데요。哎，灿啊，什么啦？小绿，你。지금누구한테신경쓸여유가없어。그러니까없었던일로하자싫어요마음이마음대로안되는거어쩝니까자꾸자꾸생각나고자꾸자꾸좋아죽겠는거어쩌요아好热烈好炙热的一颗真心啊！내차에너는그냥좋은동생이야에我觉得不像哎。그리고你가아직어려서지금감정이헷갈리는걸수도있고내는你不要以这种借口。真的，他心动那么多次。我也是，근데포기가안되는거어째요？还这么蠢懵的，怎么可能是搞不清楚自己的感情？해만더말하고나니까더못참겠습니다。哎呦，그러니까두고보이소해미내를볼때마다두근두근하게만들깁니다。해미내를남자로보게만들깁니다。好，小灿，我等你。我觉得搞不清楚内心的反而是旋律，他自己明明很在意小灿。<笑>就他的告白这么沙雕是吗？不会啊，每个情侣有自己的相处方式，你不要总看别人的。他妈妈应该<笑>在后面看。이쓸데없는짓하지마요마늘이나까러운나빨래래아알았다갈게가면되지갈게정말정말아好烦哦，自己的烦恼在父母眼中就是没用的事情。<笑>你现在要来付出行动追你哥了。<笑><笑>好土哦。좋지요이거꽃도좀보고요。哎呦，이거뭐？小灿，你自然一点。我<笑>小灿，你在干嘛？我也想做很多事情。我也想做很多事情。我也想做很多事情。我也想做很多事情。我也想做很多事情。我也哦，被吐到了。<笑>小学生穿的手链。Oh, 拜托、哦，我不管他们有没有交往，我现在更希望这个正常的小灿可以回来。啊<笑><笑>？我刚刚还没看出来。<笑>이번에뭐심장박동소리는거야这些套路，你哥都知道。기분내우리집에가다피곤해아네같이보면안되나햄좋아하는내도좀보고지금가라햄하니怎么还没回去괜찮아요내공부더아토너쏘브리아이제不会马上来电话吧？哎，谁的电话？자연나真的好八卦哦，欧弟长。근데看起来没有很伤心，对啊。哎呦。好，小蔡加油。형수님은언제만났습니까스페셜한방법은없다같이있다보니까이마크필리시의매력에빠진거지很有自信哦，李长。李长。李李长又在助攻。당기면하면안되고당기기만하면끊어진다<笑>又在出什么馊主意？出门出过去，我都没出那么搞。这很不适合小灿的性格。对，小灿，你做一些符合你性格的事，不要都上网找一些什么恋爱攻略。啊，对了，对了。哎呦，东西啊，你都参加得了大个，没错。嗯
跟这些跟一只狗讲这些话。大步迈进哥的家，好、哦，他哥离开了。刚刚不知道接到什么电话。嗯，怎么电话也关机？<笑>好不夸、啊，什么啦？你过一阵子再联络他试试看嘛。没有啦，你哥不是为了这个才离开的啦。哎呦，看小灿这样子慌张的样子，好好笑。<笑>哦，连他的礼物都留下。哎、欸，对哈、哦，那个时候他没有把它捡回来，是雪莉把它捡回来的。<笑>我我呢？哎，他哥回来了。<笑>你推开，冷静。哦，小灿身壮如牛，一把把他哥勒得超紧的。新闻的新闻，不灭个看不看到马路了呀？这，哎，你有时间拿个刀刀一路赢的呀？耶，阿普，公马来说，莫名其妙，对啊，为什么要跟你报备？<笑>你等你哥，等到没吃东西。别怕，旋律还是觉得你很可爱。哎，金姐，哎，金姐，哦，笑得好开心，笑得好不值钱。两个人都是。你帮你怎么感觉绝对绝对哦？对啊，你们还特别搬桌椅到外面吃。金姐，啊，我从哪弄挂过弄过哟？不是挂电话，是关机了，对吗？你经过这个从小做手，开始一大早，有这个。所以旋律还是要离开啊！妈，哦，还有机会了，他的梦想。可能他皮亚诺了，但是阿伯就是强烈反对，所以我才去干嘛？这是他第一次跟小灿讲这些吗？关于他的梦想，还有他爸反对，好像是哎吼。你그렇게간단한문제가아니라서조금면해야죠嗯，小三确实还年轻，还不懂这么复杂的事情。嗯，可是有的时候真的就是现代人把一些事情想太复杂了，有些事情真的就做就对。嗯，没有，我觉得他把它捡回来不是因为音乐，是因为小灿。那长臂같은것도없哎呦，小灿这意思是，对，意思呀，搞不清楚。啊，快有，你快有。啊，他爸又来电话，嗯，大晚上的像。去哪里？好像在做什么鬼屋探险。怎么都盖布啊？哎，这是，这钢琴看起来很特殊，对旋律也有什么特殊的意义吗？你小时候印象中的那一台是吗？一个在片啊！啊，这是所长님이직접조율하셨구나。哎呦，外公还记得孙子的梦想。嘿嘿，要一起弹钢琴吗？你会弹吗？韩国车剧是吗？좋아하는노래있어？嗯，칠갑산。为什么 Ray 没有声音？哎呦，完成了四手连弹。现在，我们来玩一下。觉得旋律自己弹的音符好好悲伤哦。哦，哎，哪有人这样搞偷袭的？누가누가이래멋있어요누가나한테이래못들으시겠지뭐고음악도너무사랑똑같네요아이뻐해주면이뻐해주는게다티가나거든요해문지금까지진짜못잡거든요근데방금은제일
제일 멋있었습니다. 弹钢琴的时候，整个人闪闪发光。고음악가이소哎呦，哦，刚才那段文戏特别好，我都舍不得打断他们的对话，舍不得打断他们弹琴。<笑>得逞的小灿好开心。切卡拉。<笑>누가그래멋떨어지래요나요는这样子一直情话炮轰的啦。不会吧？又来了谁了？呃，买咖的。不会吧？旋律的下一段感情又要被他爸给阻挠了吗？怎么说呢？我觉得呀，旋律其实应该早就在喜欢小灿了，是他自己还没搞清楚自己的内心。至少我是这么觉得的。我觉得他心里很在乎小灿，小灿几天不理他，他就急得要冲过去找他了。不过。这个时间点，如果要接受小灿的告白，可能也不是那么合适。毕竟他才刚结束上一段关系，然后也还没搞清楚内心。这个时候接受人家的感情，确实有点不负责任。这样也好了，让我们看到这个努力追求的有点笨拙，但是又很可爱的小灿。<笑>这集到了后半段，他们去弹钢琴，那段真的虽然看起来好像剧情没什么重点，这集真的节奏突然变好慢哦。可是。哇，他们两个之间的那种就是情感拉丝，暧昧在他们之间流转，就觉得一切都这么的恰到好处，一切都这么的合适，一切就就是舍不得再讲话，再打断他们嘞。他们的交流是灵魂的交流，是精神层次的融合，就觉得我有点舍不得再用我就是平常 reaction 时的那些反应去打断他，很不错耶。我没有想到这部剧后面会有这样子的一段处理，下一集就是大结局了。他爸在这个时候突然出现，大概也是来助攻的啦。<笑>按照戏剧的套路，旋律应该会在他爸出手阻挠之后，认清了自己的内心，然后成功跟小灿在一起。我们就赶快来看大结局吧，这集就看到这边，拜拜。